masomo moja kwa moja tuna tutaendelea na ile somo tumeanza wiki iliyopita la kuchimbua udongo ah uh, kuna vitu ambavyo nataka tuvimalizie na neema Mungu kichosha tukamaliza leo basi tutakuwa huru kwa ajili ya maandalizi ya prayer study kama tutamaliza leo basi na jumapili jao tutaendelea ili kuweza kumalizia bwana Yesu asifiwe sana somo la ukombozi tutakuja kulianza baada ya semina yetu haleluya sababu niliona ni sianze alafu kesho kutu tuna break kusikia tena habari zingine hapo lakini tuliache hivyo hivyo mpaka tutakapofika tumemaliza katika somo letu ambalo tulianza kujifunza wiki iliyopita tuli kwa tunaangalia ni namna gani ambavyo mwanadamu ama mtu anakuwa amejengwa katika msingi ulio bora na imara na ghafla ama mara shetani akamhamisha na kumweka katika msingi ambao ni mbovu na watu wengi wanakulia katika misingi mibovu bila wao kujua inategemea ni ulikuwa na umri gani wakati unawekwa kwenye msingi huo mbovu kuna watu wengine wakiokoka tu. Yaani anaokoka hapa pa. Ghafla sasa hiyo hiyo anahamishwa na yuko kwenye msingi mbovu. Kwa hiyo mtu anakuwa akiwa kwenye msingi mbovu lakini yeye bila kujijua. Hiyo ilitaka kunikumba hata mimi katika ile wiki ya kwanza. Ah, watu wengi watafuta uthibitisho na sijaelewa ilikuwa ni kwa sababu gani. Kwa hiyo hii na nipo uthibitisho mimi kwamba kuna sehemu kubwa sana shetani aliharibu ndani yangu wakati hizo kwa ule utumishi ambaye Mungu alikuwa ameweka na Sikuwa mbishi lakini sio mjeuri kusema mjeuri mgonjwa wala nini. Nilikuwa nina misimamo yangu. Kwa hiyo hakuna mtu aliweza kufikiria kwamba kwa misimamo ambayo nilikuwa nayo naweza kugeuzwa nikafikiri habari za wokovu. Lakini kwa sababu Mungu ni mwaminifu basi akaweza akanigeuza. Kwa hiyo watu wakaja wengi wanataka kweli ameokoka. Wengine wanauza majirani zangu pale kwenye biashara. Hivi kweli kweli kabisa kama tuje tukahamii. Kama kama sisi mchungaji anaposema watu wanauliza kwamba kweli mchungaji hata wengine wanakuja kuja kusikiliza kwamba kweli kama mchungaji kama ni. Kwa hiyo ni hivyo. Inategemea na jinsi watu walivyokuwa wanakufahamu. Sio kwamba tulikuwa ni wabaya, sio kwamba ni nini lakini kuna jinsi fulani tulikuwa katika aina fulani ya maisha ambaye mtu hawezi kukubali wala kuelewa kwamba unaweza ukao umeokoka. Lakini unapokuwa sasa ndio umeokoka wakati huo huo sio kwamba shetani ataacha ina maana pale pale anapoingia kwenye wokovu na yeye hapo hapo naye anaweka mguu wake ndio maana naelezea haya weka mguu wake hapo kutaka sasa kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba umeingia lakini mimi naingia nikuteke nikutoe nje hata kuna watu ambao wanapokuwa wameokoka tu na wanafuatilia sasa hiyo hiyo nashangaa sasa hiyo umeshahamishwa na wewe ujue kwa hiyo unaanza kukua ukikulia wokovu wako katika msingi ulio mbovu lakini wewe hujui kwa sababu unakumbuka sisi kama ni darasa ama kama ujasoma la uwinili kwa sababu nilichora kwenye e, ubao nilionyesha mstari unao mstari unao kwenda hivi mmoja kwa moja sote tumenyooka ukiwa unaongozwa na roho Mungu alafu nikachora mstari mwingine ukaja kidogo alafu kisha ukashuka kidogo hauendi chini bali unapita pembeni ya ule mstari wa Mungu lakini kwa chini yake kidogo na nafasi na kuwa imebaki pale ni kama sentimita kadhaa aidha moja ambayo ndio maana kwa sentimita kwa sababu ina nafasi imeachwa kati ya na ya sasa ule ile ule mwanya haijalishi ni mdogo kiasi gani lakini ni mwanya ambao tayari unakosha unaoka kwenye nafasi yako sio lazima uonekane umeiba sio lazima uonekane siyo nini watu wanapoona wanafanya kitu cha ajabu pana mpaka inapofikia mahali pa kufanya kitu cha ajabu ulitolewa kwenye mstari muda mrefu sana lakini ukifikiri kwamba bado uko amen kwa hiyo nikachora ule mstari nikaonyesha kwa hiyo na kisemu kidogo ambacho kinaonyesha kwamba kuna uwazi kati ya ule mstari wa, wa, wa kuongozwa na roho ya Mungu na mstari ambao shetani sasa amekuja kuchora. Mwanzo ulianza vizuri na kisha mashangao unashuka na weli mbali sana. Kwa hiyo mnaenda sambamba lakini mkiwa mmeachana kidogo. Lakini mnaendelea kwenda katika njia moja ila haupo kwenye mstari. Ni sawa sawa na gari ambayo inaondoka hapa inakwenda Morogoro sababu ya naenda hivyo mtapita chalize mtapita hivyo huko alafu gari inaendeshwa kwenye hiyo barabara ni alami si barabara imetengenezwa kwa ajili ya magari kupita alafu driver mwingine aliondoka hapo mara ghafla 
Apiti tena pale kwenye barabara, akatoka nje kidogo ya barabara na kushakaanza kuelekea. Sasa nje ya barabara kuna vitu vingi. Tukakutana na miti, tukakutana na manyumba, tukakutana na vitu watu wakitembea na miguu. Utakutana na vitu vingi ambavyo vinakuwa kizuizi. Vinakuwa vinasababisha ule mwendo wako ambao ungeendesha ile gari kwenye barabara alami na speed ambayo ungeenda nayo haiwi tena hivi. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu ya leo unalopita. Kwa hiyo sasa ile nafasi ndogo hii ni kwamba bado naelekea Morogoro. Lakini sasa huyu yuko kwenye lami anaenda. Na wewe ulishaondoka kwenye lami huko hapa chini. Lakini unaelekea Morogoro. Huyu atafika kwa sababu barabara yake imenyooka. Tuachane na mambo ya ajali kutokea tuachane na mambo mengi. Lakini nazungumza habari ya barabara. Kwa sababu yuko kwenye barabara iliyo sahihi, barabara ambayo inamuonyesha anaelekea wapi na barabara ambayo iliyo mruhusu aipite ili aweze kufika kwenye hatima yake atafika huyu ambaye alishatoka pamoja na kwamba yuko anaelekea Morogoro lakini kwa sababu hayuko kwenye njia iliyo sahihi ambaye ime yani hajaruhusiwa kupita pale kwa maana kwenye ule ufalme ambao anatakiwa kwenda kuko ana barabara aliyopewa sheria ya Tanzania ya nchi zote ndio maana wametengeneza barabara ili magari yapite hapo hata kama watakuwa hawajaweka lani watakuchongea tu iwe rough watakupitishia grade ili mradi wanakuwekea alama kwamba hii ndio barabara amina hawaachagi hivyo kwamba kuwepo na miti 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 alafu ndio waanze kuweka alama za barabarani kwa katikati ya miti na makorokoro mengine yote au juu hata kuna kwenda kuna korongo juu hapo kwenda kuna madingwi juu hapo kwenda kuna mito juu hapo kwenda kuna nini sasa wametengeneza vile na unapokwenda kama unafika mahali kuna daraja alama ya daraja utaiona kama kuna chochote kilichoko mbele utaiona mahali ambapo wanyama wanapita watakuwekea alama amen Mahali kuna hoteli labda ni safari ndefu na unataka kwenda kuku una safari ndefu labda unataka kwenda kujisaidi wanapokea alama utaona kiarama cha mtu kalala hapo kitanda amejifunga na shuka wanakuonyesha kuna hoteli hapa so kuna 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 alama ambayo wanapokea kwa sababu ile ni barabara ambayo iliyotengenezwa rasmi kwa ajili yetu sisi ama kwa ajili ya gari inayoendeshwa kuelekea huko inapokwenda iweze kupita mahali hapo na kama unaenda ukate kona uende moshi ukifika mahali unako tayari kukata kona utaikuta barabara pia imechongwa ile kukatishia kona na kibao kikiwa pale amina si ndio tunatoka hapa duniani yote haya wameyatoa katika ulimwengu wa roho kwa sababu hizo ndizo mambo ambayo shetani huwa anafanyana sasa kwa sababu sisi hatujui kinachoendelea katika ulimwengu wa roho ni kitu gani unakuta mtu ameokoka leo Hajamaliza masaa 24 ashaondolewa kwenye mstari. Lakini yeye ajui, maana sasa sikuwa sana. Ajui kwa sababu gani? Anaona anaenda vile vile, anaona anaenda kanisani, anaona anaomba, anaona sio anafanya nini na mambo mengine mengi ambayo anaweza kuyafanya ukiwa umeokoka. Lakini hiyo haikupi dalili ama haikutengenezei uhakika eh, ya kwamba uko kwenye njia hiyo sahihi. Bwana sasa sikuwa sana. Haikutengenezei uhakika wala haikupi uhakika kwamba uko katika njia hiyo sahihi kwa maana yake ni kweli unaelekea Morogoro ndio maana unaimba papio si ndio sasa niseme Morogoro ni vigumu ni kweli unaelekea kwenye njia hiyo kwa sababu ndio maana unaimba papio ni kweli unaelekea kwenye njia hiyo ndio maana unaomba ni kweli unaelekea njia hiyo ndio maana unakuja kwenye ibada na sikiliza mafundisho lakini swali liko hapa je unapita kwenye barabara gani kwa maana barabara ile ambayo uliokuwa umetakiwa upite uliotengenezewa kwamba hii ndio barabara utakayopita ama tayari ushaanza kukata kona kwenye majumba ya watu unapita kwenye nyumba za watu ukitoka kwenye mstari kule ambao unaopita ambao unatakiwa kupita simeonyesha kuna kalama kidogo hapa ambacho uweze kugundua lakini umetoka nje ya mstari unapotoka nje ya mstari utakuta nyumba za watu utafika kwenye mitaa ambayo hakuna njia aidha unagonga nyumba za watu ama unasimama utasimama je utakuwa na safari hapa ama una safari ni aidha utaka ukisimama utatafakari Uwanja kurudi na kutafuta njia iko wapi ili uweze kuendelea. 
Kwa hayo ndio yale maisha ambayo tunakuwa nayo ambayo mtu anakuwa anajengwa katika msingi ulio bora na imara baada ya wokovu kuokoka lakini immediately anapokuwa ameokoka shetani hachezi mbali hapo hapo anakukamata tu akishakukatisha kona na ukakubali basi anakaa anatulia kukutengenezea bomu la kuja kukulipua huko mbele wakati wewe unatembea ukijua kwa mimi naenda morogoro naenda morogoro Umeiona njia bado iko vizuri hujakutana na miti hujakutana na misitu hujakutana na makorokoro mengine unaona ah bado naenda bado naenda kwa sababu siko njia zingine ambazo unatoka kwenye mstari lakini bado unaweza kwenda lakini hautaenda ukafika morogoro kwa njia hiyo amina kwa sababu utafika mahali utakwama kutokana na yale utakao kutana nayo mahali pale ama utaenda utafika mahali ukutane na mto na ukikutana na mto unavukaje sasa wenzako waliopita kwenye barabara ile wamejengewa madaraja juu Amin. Wakatengenezewa daraja ili wapite hapo juu. Wewe ambao ndiye toka nje ya barabara hiyo hauna daraja, unapitia wapi? Kwa hiyo ndio kwa kusimama na kutafakari na kuanza kurudi kujitafuta njia. Kwa maana Biblia inasema kwamba weka alama. Weke alama ya njia. Maana siku itakukuta ya kukukuta. Na Bwana alisema hivyo kwa sababu anajua ya kwamba shetani anawatoa watu. Kwa hiyo usitafute uzinzi, usitafute wizi, usitafute mambo mengine tafuta kwamba je niko katika ile njia hiyo sahihi ili nijue kwamba naelekea na kuelekea na uhakika wa njia iliyo sahihi sitaupata kwa njia nyingine yoyote isipokuwa kwa uhakikisho wa Roho Mtakatifu je ndio atakaye hakikishia kwamba huko kwenye right path kwenye kwa ni track nzuri maana hiyo sio first time sio kwa jinsi ninavyojisikia mimi na sio kwa jinsi ninavyoona kwamba naomba sana na sio kwa jinsi ninavyosikia kwamba ninakubii na sio kwa jinsi ambavyo mimi watu wanaweza wakasema nini juu yangu. Wanaweza wakanishifu na wakaona kwamba ah ah kuna mwanzenu huyu siko tena hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Shetani ashaniondoa akaliweka kule pembeni. Mpaka inapofika mtu anapokuja sasa ndo labda ameanguka kwenye hizo zambi ambazo zinajulikana basi huyo mtu na roho takatifu alishatokaga kwa hiyo alimwacha. Kwaanza baada kaanza Alipofika akakuta hakuna njia akaanza kukata vichochoro akitafuta njia yeye. Kwa hiyo katika kukata vichochoro ndivyo anavyoendelea kwenda mbali na eneo ambalo ungeirudi na kupita katika njia sahihi. Kwa hiyo wako watu ambao wako namna hiyo katika wokovu. Kwa hiyo najaribu kueleza kuhusiana na huu msikio misingi miwili. Kwamba mshingi unapojengwa kwayo hakikisha unatembea katika msingi huu. Na tusaangalia ndio nataka tuangalie leo hapa uweze kujenga msingi wa kujenga nyumba hapa nikalaza msingi wangu hapa alafu tofali kanya kazijengea huku pembeni nusu hiyo nyumba haiwezi simama si ndio haiwezi simama msingi unalala tena ndio maana msingi unalala ili ile tofali la juu lisimame kwa hiyo msingi mimi ndio ujenga hapa tofali langu lazima lisimame hapa tena kwa vipimo kwa kitu gani kwa vipimo maana ni kwamba roho mtakatifu anavyo vipimo vyake vya namna gani ambavyo wewe unatakiwa kwenda na hiyo ndio maana ya kwamba ukienda katika barabara za kawaida kila mahali utakuta kuna alama inakwambia spidi gani uende nayo kuna mahali utafika unaambua spidi 30 na ukikuta na traffic unatembea spidi 50 31 tu wanakukamata yani ukiongeza moja tu labda kuhurumia lakini nakukamata kwa nini? Kwa sababu pale mahali mpaka wakaandika utembee spidi 30 wanaijua hatari iliyoko katika eneo hili. Yakini ni eneo ambalo wanyama wanavuka ovyo. Yakini ni eneo ambalo kuna utelezi. Yakini kuna maeneo ambayo wanatengen wanakupatia zile alama za namna gani wewe. Kuna eneo ama maeneo ambayo utakuta alama wamekuchorea unaweza ukaovertake. Ya unaweza ukakata uka uka ukapita gari ukaenda mbele. Na kuna maeneo wanakuchorea kwamba uruhusiwi kufanya hivi. Wanakuchorea kwa sana gari mbili zikiwa zinapishana hivi alafu wanapokea X nyekundu. Kwamba huruhusiwi kupishana. Kwa nini wametengeza vile? Kwa sababu wanaijua hatari iliyoko hapo. Amen. Sasa wao kutoka unapara kama huyo ambaye ni mwenye basi alikuja akagonga akaua watu hapa. Kwenye daraja au uruhusiwi kupata lakini sawa kwa sababu wamejifanya kwa sababu wana mabasi makubwa kwa hiyo nafikiri kwamba ah 
naweza tu kwenda haya yanatokea huku huku na mtu apikipiki kwa hapa na kuna darani mtu apikipiki anakimbilia wapi huku hamna kwa hiyo aona jinsi ni wewe umwingie kwa hiyo ndio inatokea hivi amen sasa kila mahali panawekwa alama kulingana na ile hatari inayoonekana pale kwa katika mwendo wetu sasa huu ambao ni waokovu katika mshingi ule ulio bora na ulio imara tuna vitu ambavyo tunaekewa tuna alama tunazoekewa ndio maana kuna wakati mwingine unaweza ukawa hata kwenye mazungumzo hata kwenye mahali ma, kokote ukasikia tu rabu anakwambia nyamazi ni mahali ambapo unaona kabisa anastahili kusema na astahili kujitetea hapa na astahili kusema hivi lakini anakwambia nyamaza usiseme kwa nini ameiona ile hatari iliyoko mbele juu ya maneno tunao kwenda kuyasema hatari hiyo ya kukumaliza wewe kwa hiyo bana nakuzuia usije ukatamka maneno hayo ili sasa yeye mwenyewe ndio yuko kazini kukushughulikia ama kushughulika juu ya lile jambo amina anaweza kusifua sana lakini sisi tunapokuwa tumeshahamishwa sasa nikisema kuhamishwa katika huo msingi ulio bora na msingi ulio imara na kuanza kupitishwa katika msingi ulio mbovu umeokoka bana lakini huko ndani yako una una, una maamuzi yako sasa yale maamuzi yako sasa tusio na maamuzi yetu yale kwamba ninachotaka ndicho ninachofanya sasa ile sasa ni tayari kwamba kuna aliye kuondoa katika ile mstari wa unyenyekevu wa kupondeka wa kuongozwa wa kushauriwa wa kufundishwa wa kusaidiwa na mambo mengine ambapo faraja hii ndani ya hayo haidalishi hata kama yale utakao kuwa na yaona ukipita katika njia hiyo yataonekana ni magumu kiasi gani lakini akishasema nyamaza nyamaza lakini kama ushatoka pale katika kile kisentimita nafasi ya sentimita moja ambaye ni ndogo sana hata ukijaribu kuichorea hapo hivi kwenye futi kalamu zinaweza zikagusana lakini kimahesabu ni sentimita kwa sentimita na kwa sababu ni sentimita kwa sentimita Mungu anaiona ile sentimita na ule uwazi. Japo wewe kalamu kwa sababu ina wino mnene, ina mdomo mnene, imeshindwa kuacha ile nafasi. Wanaweza wasifiwe sana. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo, wewe unapopita sasa pale ambapo ni chini, alafu unasema hapana bwana, kwa nini wasemi hivi? Kwa nini walifanya hivi? Kwa nini ni kwenda vile? Kwa nini kashuka hapa? Kwa nini kaenda vile? Haiwezekani bwana, hii ni haki yangu. Kwa na maswali yako mengi. Bwana hii ni haki. Na mimi najua kabisa nitashinda hapa kwa sababu ina na ni kweli ni haki yake lakini yeye roho Mungu ameshaiona hatari iliyoko kule mbele kwa nini <laughs> ndio kama wakati mimi nilipoangua nisamee nilikuwa na kesi nikawa mimi ndio nilianzisha hiyo kesi nikasema hii kesi lazima nimalize na kweli nikapata haki yangu haki ya nini kesi nikashinda hukumu ikatolewa dhidi ya mshtakiwa wangu anatakiwa nilipe kila mtu alikuwa anatakiwa kunilipa sasa kila atakiwa kunilipa kumbe roho Mungu alishaiona hatari kwangu mimi iliyoko mbele ndio akaniambia wewe toa hii kesi ileze kwenye mahakama ya mbinguni akaniambia duniani hakuna haki kasema inawezekana mimi kesi huko ishatoka yeye anaiona hatari kule mbele ameona watu wana kesi ameona watu mtu ana anauawa alafu watu wachukui kitu kule nyumbani anajisikia ameona kitu kama hiyo Watu wanakuja usiku, wanavunja hata kama ni mchana, wanaingia, wanampiga mtu kisha ama wanamdunga mtu nini wanampiga risasi, wanaondoka wanaenda zao. Sasa hao watu walikuwa wana shida gani? Sasa hizo ndio hizo hatari ambazo roho Mungu anaziona kule mbele. Kwa maana kwenu umeshinda kesi madhara. Kwenu umeshinda kesi na yule mtu anatakiwa kuninii hukumu. Sasa inakuwa tukamalize huyu mtu. Unatengenezwa mazingira ya kuwawa. Sasa roho takatifu amekiona kile kitu ambacho wewe ukiona wewe unafurahia ile haki ambayo umeiona kibinadamu lakini kwa sababu hakuna haki hapa duniani ama hata kama ndio kesi kama bado inaendelea mahakamani bado mahakimu wanaongwa sio kila mtu aliyoko magereza alifanya makosa asilimia kubwa hawana makosa lakini kwa sababu ya kupinduliwa vitu kutokana na haki kutokuwepo hapa duniani ama haki kukosekana hapa duniani wamejikuta magereza wanaleta wasifue sana jana alikuwa na sio shida moja nilikuwa kigamboni nimeshindwa kuna urugu sio saa tano usiku sio saa gani mama mmoja nikaonyeshwa nyumba ya mama mmoja pesa kasema jamani hapo mali ni kwa nani ndio nikapewa historia 
Yaani ile historia ni dipati na uchumo na maumivu. Kaboyo mali hapa ni kwa mama mmoja alikuwa anajenga nyumba yake. Alikuwa na hela sana. Amejenga nyumba na sasa ndo alikuwa anamaliza matia. Mwezi mwisho ukuta. Huo ukuta ni mkubwa kwa sababu nilianza kuuliza ni kiwanda cha nini kwa sababu ukuta ni mkubwa. Ukaambia nyumbani kwa mtu kwa mtu kukaa hapa eh. Bwana pakubwa sana. Yaani niona ule ukuta ndo akaniambia Uyu mama ameenda benki kwenda kuchukua pesa. Kuja kufanya hizo finishing zake. Sasa ameenda, amechukua pesa benki. Amekuja kuingia ndani ya gari. Hata wajageuza gari. Na wana waligeuza gari waliondoka. Kuna watu waliofuatilia. Sasa swali, wale watu walijuaje na walijibia wapi na kule benki wakawasimamisha? Walikuwasimamisha ndio wakamwambia tunaomba hizo hela kuzochukua benki. Mama akakataa zile kwa ni hela nyingi akakataa mme wake amekaa kwa pembeni hasa Mungu anamtumia mme wake sasa anamwambia wapo hizo hela mama akasema hapana wapo kukatokea ubishano sasa kati ya mume na mke mama akasema sitoe hela wanamwambia toe hela anasema toe hela ni kesole iko hapa alivyosema mara mbili mara tatu atoe hela wakampiga risasi hasa walimpiga risasi kama ya chenga vile sio ya kumuua lakini kama ya kumtishia ikaingia. Amepigwa risasi na pesa zikaenda. Sasa fulani angewapa kabaki na uhai pesa si unatafuta. Amen. Kwa hiyo ati pesa zikaenda. Mume wake awakumpiga. Kwa nini? Kwa sababu waliona mume wake alikuwa na watetea wao. Kwa hiyo akasema huyu tumwache. Huyu alikuwa anafanya mbishi. Kwa hiyo wakamwacha wakamkimbiza hospitali, ame hospitali amepona amerudi nyumbani amekaa siku wiki mbili wiki tatu ameanza kuumwa 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 kufa amekufa sasa alichokuwa na kitetea hakukipata alikuwa ndio kwa kwanza nyumba yake alale ndani hakulala nyumba imebaki kwa nini gofu sasa unaona roho Mungu alikuwa anasema na mama kwa ajili ya usalama wa maisha ya yule mama kwa sababu hata kesho hata kesho kutwa hata kama ilikuwa ni ni hela zote ni mabilioni nilikuwa nazo acha wachukue lakini uhai wangu ukibaki tendelea kupata zingine si hiyo ndisafuta kwani nilizaliwa nasi so ni vitu kama hivyo kwa hiyo roho mtakatifu anakuwa anajua kule mwisho kukoje kwa hiyo unapotakiwa kutembea katika njia hiyo iliyo sahihi ni kwa sababu ziko alama zimeshawekwa kwa ajili ya kutahadharisha wewe mahali kuna upepo mkali watakuchorea hapo kama same wanakuwa kabisa unaona upepo mkali punguza mwili ukijifanya wewe unaenda spidi sana kuna upepo akimbunga kuna maeneo pale na upepo akimbunga basi wanapeleka kama gari mengi sana. Una gari yako inarushwa yani inainuliwa juu. Maana hizo sifa sana. Sasa maisha yetu katika msingi ule ulio bora na msingi ulio imara. Una kanuni na una vitu ambavyo ninapopita katika njia hiyo vile vitu vitakuwepo kwangu. Kwa sababu gani? Zile alama zote ambazo zinazowekwa kule barabarani ni kwa ajili ya usalama wa yule mpitaji wa barabara ile. Sio kwa ajili ya yule aliyeweka. Alama zile zote zilizopo pale kwa ajili yetu sisi madereva. Na kwa ajili ya watu wa miguu. Ndio maana wanaweka na red eh, nini wanaita zebra crossing. Mahali pa kuvuka. Ndio maana wanaweka mpaka na traffic lights kwamba nani apite kwanza nani asipite kwanza. Mimi nashangaa hata hapa kwetu kwa nini hawajaweka traffic lights. Maana hapa mahali hapa pamekaa vibaya. Ni maana baba atachukua damu nyingi sana. Sasa na kipafungulia macho hivi ajali nyingi sana zitatokea hapa. Lakini tunafunga kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa alama hizo zote zipo kwa ajili ya usalama wangu na kwa ajili ya mwendo wangu ili niweze kufika ninapotakiwa kwenda salama. Amen. Sasa tuliona jinsi ambavyo kama tuliona yale ambayo Mungu Bwana Yesu alifanya ama yale ambayo alikuwa yanaruhusu Mungu kuyafanya na maeneo yake ya ye kutenda na maeneo yetu ya sisi kutenda. Tuliona wiki iliyopita. Tuliona jinsi ambapo aliwatoa wana wa Israeli kutoka Misri, tukaona hiyo ilikuwa ni kazi ya Mungu. Lakini akawaambia mkiingia katika ile nchi ya ahadi, hapo ni ndio kazi yenu kuwafukuza wale watu. Kwa hiyo alama za barabarani zinapowekwa, barabara inapokuwa imetengenezwa, jinsi ya kutembea katika barabara hiyo ni ya driver na mwenda miguu ambaye anatakiwa kupita hapo sio kama ni Mungu aswali sio kama serikali itakuja ama matrafi kwa barabarani kazi yao ni kuku anza kukuelekeza sasa ukifika hapo mbele uende hivi ya sasa hapa uende hivi ah wakikukamata wao wana mawili tu kusimama kwao barabarani 
kuangalia kama una zile sheria kulingana na ayo, uh, alama walizoweka barabarani kwamba katika kutii alama hizo unasababisha usalama wa kwako na gari yako na wale wengine wanaotembea na miguu wenye kuvuka na kadhalika na wengine wanaoendesha gari kwa hiyo zile alama zinawekwa kwa maana tunahitajiana katika kutumia barabara hiyo kwa hiyo kila mmoja anayetumia barabara hiyo alama ile inamhusu kwa ajili yake na mwenzake mimi inanihusu kwa ajili yangu na mwenzangu nikitembea vibaya pale nitagonga gari za watu yule akitembea vibaya atagonga gari yangu mwenye mwenda nikitembea vibaya nitagonga mwenye kwenda na miguu mwenye kwenda na miguu akitembea vibaya pale atasababisha ajali so kuna vitu ambavyo zimewekwa ama hizo alama zimewekwa kwa sababu kila mmoja anayetumia barabara ile inamhusu sasa ukija ukiangalia katika ile alama ambayo nimeonyesha kwamba ya sentimita kwamba shetani anakuwa anapomtoa mtu akampitisha katika ile njia nyingine ina maana kule hakuna alama za barabarani maanaeswa sifo sana kwa nini sio njia rasmi ya kupita na kwa sababu hiyo sasa wale wanaopita huko maana sio mmoja anatolewa ni wengi wanapitisha huko sasa wale wanaopita katika njia hiyo ni wale wanaotembea pasipo utaratibu. Kwa sababu huko hakuna utaratibu. Hakuna utaratibu kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna alama iliyowekwa kwa ajili yake. Aduri alichokuwa anafanya ni kuhakikisha na kutoa kwenye utaratibu akuingize mahali ambapo hakuna utaratibu ili kupitia hali hiyo ya kutokuwa na utaratibu uweze kujikwa na kuharibikiwa. Isiwezekana uweze kufa. Yale utakao kutana nayo huko yaweze kukumaliza bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo anakuondoa mahali kulikuwa na utaratibu mzuri, wewe ukaiona dhami haifai, ukaanza kwenda kule chini. Na hiyo ndio hali ambayo kanisa tunayo. Wakati ambapo tumefika mahali, tukaona kwamba ile njia ambayo tumeitoa kanuni, njia ambayo tumetengenezewa alama za barabarani za kutusaidia sisi. Sasa tunaona kama vile kwani hao wana matatizo gani? Mimi na kuendesha gari gari ya kwangu nataka kuendesha na speed yangu na utaka sasa unashindwa kwa sababu barabara hiyo na kanuni zake huwezi endeshea hapo ina maana traffic wako njiani wengi watakukamata kwa hiyo anakutoa yeye sasa ili uendeshe unachotaka anakutoa pale ndio anaanza kupitisha huko pembeni na huko pembeni kama tulivyoona kule mwanzo kuna vitu vingi ambavyo zimeshasimamishwa huko tayari kwa ajili ya kukuzuilia wewe usieni kwa maana na kwamba uliona kwamba ndio unaweza kwenda kwa urahisi lakini ndio mahali kuliko na mkwamo wa maisha yetu ya ukofu. Kwa sababu huko sasa ndio unaanza kukutana na kila aina ya uharibifu. Utakutana na miiba, utakutana na ma, ma, miti imejifunga, kuna bush fulani ambazo zinakuwa zimejifunga uwezi pita hapo, miti imeshikamana imejifunga. Utasikia sauti za wanyama, utasikia yani, ni mahali ambapo wakati wowote unaweza kutana na kitu chochote. Unaweza kutembea mbele ukakutana na, 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 na mto kama nilivyosema pale mwanzo alafu ukashindwa kuvuka pale matoke yako ukabaki hapo unapobaki hapo ule muda unaobaki hapo ni muda ambao unachelewesha safari yako ya kufika kumbuka katika kuondoka hapa saa 12 una muda unatakiwa kuendesha kufika wapi Morogoro sasa wewe utachukua masaa mangapi ama siku ngapi ufike Morogoro katika barabara ambayo sio bwana Yesu asifiwe sana kwa hiyo kuna kuna kuishia njiani. Kwa maana kwamba zile siku nikizunguka habari utachukua siku ngapi? Nina maana kwamba kuna maisha mangapi ya kuishi hapa duniani. Una muda gani wewe wa kuishi hapa duniani? Kuna nani anajua kesho yake? Kuna mtu anajua kesho yake? Hatuna, hatujui. Hata sasa hivi hakuna mtu anayejua nini. Amjua mtu anaanguka madhabahu na anakufia hapa. Eh, naweza sema mama mkashangaa tu ni kwa hapo chini. Nikae story nyingine. Lakini tunafuta hilo kwa damu ya Yesu. Ni kwa sababu unafundisha katika kueleza hili. Nataka kutuweka ndani ya ufahamu wako ya kwamba mchezo wowote ambao mtu unaufanya ni kwamba unatembea katika njia msingi ulio mbovu. Tayari umeshapanda kwenye msingi ulio mbovu. Haijalishi sura gani utakayoiona mbele yako. Haijalishi kwa maombi gani utakaoona kwako unaomba. Haijalishi ni kwa jinsi gani utakapoona kwako unahudhuria kanisa kilasi. Haijalishi kwa kitu gani utakachokuwa unafanya. Lakini ili mradi umeshatoka katika msingi ule ulio mbovu. Siku zako zinaweza zikaishia njiani kwa sababu gani? Kama nimepewa kuishi 
miaka tisini mathalan ishirini nichukua ishirini ishirini kuanzia sasa hivi kwamba nina miaka ishirini mbele alafu mimi leo kwa sababu niliona jana leo nimeona kwa na juzi kaona jana kesho yake nimeona kwa hiyo najua na kesho nitaiona lakini kumbe nina miaka ishirini imebaki sasa miaka ile ishirini na nina milolongo ya vitu ambavyo sijavitimiza kwa nini kwa sababu ni nyuma sana niliondolewa kwenye msingi ulio bora na kwa sababu niliondolewa kwenye msingi ulio bora ina maana kule ninapopita kwenye mbuga ninahesabiwa kwamba niko nyuma nina vitu ambavyo lazima nivikave nina vitu ambavyo lazima vifanyike ndio nje nikafike leo ama mimi sikafanye kwa sababu gani kwa sababu ya hayo na usemi nilienda nikakuta mto nikaona tafuta njia na vika huko tena nakuta ah na tafuta njia bado na zunguka jangwani nikitafuta namna gani ambapo nitatoka hapo nitaenda bila kujua kwamba katika kuzunguka huko nisiwaze kupita katika njia ambayo niliondolewa kwayo kwa sababu ufahamu wangu na kufungwa shetani anapomuondoa mtu kwenye ufahamu kwa sababu sifikiri ni mjinga unaweza kuwa umekaa hapo chini ukasema kwamba ah sasa si barabara iko pale sitaiona ah ah shetani ni, ni mjanja kuliko ninavyoweza kufikiria atakuondoa hapa atakuweka hapa utaiona barabara lakini hautapata ufahamu wa kurudi kwenye barabara kwani watu wangapi wanatenda dhambi hawana ufahamu wa kurudi kwenye toko si ni wengi alafu nafika mahali wanahalalisha yale maisha kwa hiyo inakuwa ni sehemu ya maisha yao kwa sababu gani na wanahalalisha kwa sababu wanaona kwamba ah sasa mimi nifanye vile bwana nilikuwa nasikiaga kama tunaenda kwa anatufundisha eti kwamba Mungu atakuhukumu siku utafanya nini bwana atakupiga ukikosea mimi bwana mimi nimezidi sijapiga kesho tazidi bwana sijapigwa bwana sijapigwa niliiba jana bwana sikupigwa inageuka na kuwa nini tabia kwa maana hiyo ni kwamba inapoendelea kugeuka tabia ina maana kwamba ufahamu umefungwa sasa hayo ndio ambayo shetani anakusikizisha ili kukutengenezea wewe uhalali wa kuendelea kupita katika njia ile sio sahihi lakini kwa sababu hatujui tunasema ah kwani tumeja katushuhudia hapa kwamba Abaya alianguka akaanza kutembea akifanya vitu vibaya kwa sababu aliona mchunga joke akifanya vitu. Kwa hiyo tayari mtu anakubali na ondolewa kwenye njia, alafu sasa anasema ah kama mchungaji alikuwa anasema mara baada na mpaka leo na kumbuka mpaka yeye anakuja kuanguka mpaka naishi vibaya hajamuona mchunga joke akipiga. Bado anaona anadunda madhabahu, anaona anafanya kazi ya Mungu. Pengine labda sasa anaombea watu wanapona sasa anasema huyu ni uongo basi kumbe Mungu apigaji watu. Mungu anasema huyu kanelewe. Ndio wana ukiona naye barabara na kifanya nini? Akitumishwa. Kwa maana halalisha kabisa sasa kwamba maisha ndio hayo yanaweza yakaendelea kwa stahili. Lakini nimesema hivi. Nina miaka yangu ishirini ama miaka mitano kuanzia sasa ya kuishi. Lakini nina mambo mengi mabaya nilishafanya hapo nyuma. Kwa maana tangu nilipoondoka kwenye nchi ule muda wote ambao nilikuwa napita katika ile njia ambayo ni mbovu kulingana na yale ambayo Mungu alikuwa ametaka niyafanye tangu mwanzo wa safari yangu na hapo ndo uje uelewe kabisa haujaokolewa ili ukae haujaokolewa ili ukakaa hapa kanisani kila mtu aliyeokolewa ana hesabu ya kwenda kuitoa mbele za Mungu yeye kama yeye Yaani kama wewe uliyeka hapo una kitu cha kwenda kusema kule mbele za Na kwa sababu hiyo basi maisha yako ama miaka yako yamehesabiwa kulingana na muda wa kufanya hayo ambayo nitakiwa kuyafanya. Sasa unakuta muda huo wote nilipita kule kwenye mchaka na nime nazurura kule kwenye mchaka inafika mpaka ile miaka inapita yani ina ina inasogea sasa natakiwa kuondoka duniani bado sifahamu nakuja kuondoka nikiwa bado nilikuwa nakuja katisani nikiwa bado nilikuwa naimba pambio nilikuwa bado naomba na hata kwenye mazishi yangu watasema alikuwa anampenda Mungu alikuwa ni muombaji jamani alikuwa anampenda Mungu sana alikuwa anapenda kuendea Mungu jamani alikuwa anampenda Mungu sana alikuwa hapo sikali sana lakini hakuna anayejua kwamba mimi nilikuwa natembea polini nilikuwa sitembei kwenye barabara. Na leo ni kiswahili. 
aliyekuwa anajua ya kwamba mimi nilikuwa natembea porini sio barabarani ni yule ambaye ni roho mtakatifu ambaye ndio mwenye kukagua zile alama anaweza sifa sana kwa sababu alikuwa haioni kwenye hiyo barabara nilikuwa sionekani kwenye hiyo barabara kabisa kwa hiyo inapofika kwa mfano tumepewa neno hili naona hiyo itakuja niweke tu hapa tumepewa neno hili ambapo tunaikuwa kuliishi na wiki ilipita nilisema pia tunaikuwa kuliishi na kunitendea kazi kulingana na kile nitakachokwenda kutoa hesabu kwenye maisha yangu mimi na yale ambayo natakuwa niyatoe humu niyapeleke kwa watu wengine ama niyatendee kazi kwa ajili ya mtukufu wa Mungu katika miaka yangu niliyopewa kuishi hapa duniani sasa wakati Yesu anapokuja kuchukua kanisa ama nimekufa nimeondoka hapa duniani nimeondoka nimeenda kitu kitakacho nisimamisha mbele zake ni kile ambacho kilitoka hapa kikaingia ndani yangu kikatendewa kazi kinakuwa kimebeba uhai ndani yangu kinazalisha uhai ndani yangu kwa hiyo nitakapoondoka hapa sasa ndio hiyo siku zimeisha naondoka naenda si doro ananipeleka na kumbuka nishaoambiaga hicho kwamba atufiki atufluku roho Mungu aliachwa hapa yeye ndio ana kazi ya kutufikisha langoni sio kuonekana tu amekushika mkono hivi katika roho kama nyinyi sababu anavyoishi na sisi ama anavyotakiwa kuishi na sisi na hatumuoni na kwa sababu hatumuoni ndio maana watu wanamdharau na kwa sababu hiyo kwa sababu aliachwa mimi nikaokoka akaingia ndani yangu ili akae na mimi ndio maana tunamuita ni omnipresent yani yeye yuko mahali popote sote hapa tuko roho wa Mungu yuko ndani ya kila mtu kama mtu umekaa vizuri sasa wewe kusema kama yuko kwangu peke yangu ah na wewe unaye kama umekaa vizuri ishi ni wewe ukae vizuri yeye yuko kila mahali alioko Marekani yuko naye alioko Kenya yuko naye alioko sio hapo picha ndege yuko naye yuko kwa kila mtu sasa anakaa ndani yetu anaishi na sisi yeye ndio driver wa kutuendesha. Niliwaambia siku moja wakati kwa anajiendesha mwenyewe. Benchi anasema na nyinyi leo. Nikaonyesha niko kwenye gari, gari ile na shukani mbili. Mmoja iko kule mbele ndio driver, alafu nyingine iko hapo. Sasa nasema hii gari ni gari ya sampuli gari. Kumbe ndio bwana alikuwa anasema na mimi, ondoa wa usukani wa pili. Kwa sababu roho Mungu, yani gari lako wewe linatakiwa niendeshwe na usukani huu mmoja tu, ambaye driver wako ni roho lakini sasa ziko mbili maana mimi nilikuwa na shida na nilikuwa na shida na naye sana na shida na naye akisema twende hivi gari mimi usikane na yeye kashika usikane yeye anakata kona hivi na mimi nakata kona hivi kuna gari itaenda mahali hapo inasimama kwa hiyo gari yangu kawa ilipaki mimi sijui miaka na miaka gari imepaki kwa sababu ya ushindani ndio naonyeshwa sasa niyo ni hatari na hiyo kitu yani ni 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 release ni jiachilie kwa roho mtakatifu ndio aweze kuniendesha kwa sababu yeye ndiye ananipitisha katika njia ile ambayo ndio sahihi kwa maana barabara ile ambayo ina yeye anajua zile alama ikifika mahali pa kupunguza mwendo atakupunguza mwendo utamsikia ndani yako ikifika mahali pa kwenda speed anakuambia kimbia ikifika kwa kusimama anakuambia simama maana hiyo si fursa ikifika wakati wa chochote kulingana na alama za barabarani atakueleza kwa sababu yeye ndio yupo katika safari hiyo sasa ndio naelekea morogoro yako ndio mbinguni ndio yupo kwa ajili ya kukufikisha sikiliza hata tuacha hapa wala hatutamwacha hapa kwa maana ya kwamba kwamba akae ndani yangu alafu siku mimi naondoka nimekufa anasema utajua mwenyewe utajua wewe utashika njia gani ufike kule mbinguni yani ndio nilifunga macho napita wapi ndio nifike mbinguni hapana kazi hiyo ni ya kwake kwa sababu aliachwa kwa ajili yetu na kazi hiyo ni ya kwake. Yeye ndio anayekwenda kunikabidhi pale. Kwa sababu yeye ndio amebeba ile kopi ambayo tuliipoteza sisi hati yake ya hati ya, ya, ya original yetu. Yeye ndio kaibeba ile kopi. Na ile kopi yeye ndio anakwenda kututhibitisha. Hata ingia na wewe kule ndani akakae na wewe. Maana hajamaliza kazi huku duniani, bali yeye atakuthibitisha kwamba huyu nilimwendesha mimi katika barabara ile. Amina. Mimi ndio nilimwendesha na nimefikisha hapa haleluya maana katika safari hiyo kukwepa hizo zote ajali na makorokoro yote umefika mahali pa kusimama kuna zebra cross mlisimama wakati 
kuongoza akikwambia usifanye hivi ulimsikiliza wakati alikwambia fanya hivi ulimsikiliza na akaenda nayo kwa yeye ndio anakwenda kuthibitisha hilo kwa maana mimi wakati namuendesha alikuwa msikivu mimi wakati namuendesha nilikuwa nikimwambia simama na simama na hata wakati nilikuwa namtaka asimame kwa masaa 12 alisimama hakuniambia sasa bora tumekaa sana hapa tunafahamu ana Israeli alikuendesha wingu niliwaendesha mchana nguzo ya moto iliwaendesha usiku sio kama Mungu aliwatoa Misri alafu akawaacha akasema sasa haya nyinyi nendeni tu nendeni tu hapana alienda nao na sisi sio kama tuliingika kwenye wokovu alafu tuwaacha tu tuzuri zuri hapana tuko naye ambaye anatupeleka katika safari hii haleluya mhm kwa hiyo roho takatifu anatupeleka na wale walikuwa hivyo hivyo na walipopelekwa na safari ile Mungu ni wachapu sana. Hichi kitu nasema na wewe leo. Natamani ungeweza kukielewa. Kwa sababu taifa la Israeli wakati ambapo waliona yale magumu, wakaona farao anakuja, si ndio wako kwenye bahari ya Shamu. Waliona hakuna njia, lakini sio kwamba Mungu aliyowapitisha kwenye bahari ya Shamu alikuwa hana akili. Na sio kwamba mahali ambapo Mungu ametaka upite hapo ni kwamba hana akili. Wao wakasema moja mimi penyeza huku niende huku hapana anajua kabisa kwamba hii ndio njia haijalishi inaonekana kwa sura gani na hali wapitisha pale bahari ya Sham kwamba hiyo ndio njia haijalishi inaonekana ni bahari kwa nini kwa sababu yeye hutokeza njia pasipo na njia akatokeza njia na alipotokeza njia shetani akawafuatilia farao aliwafuatilia lakini Mungu kitu ambacho alichofanya aliangalia natamani tungemuelewa Mungu aliangalia spidi ya faraha iliyokwenda kuja kuwakimbiza wale watu na ilikuwa inakuja kwa spidi kali sana Biblia inaniambia ya kwamba wakati wa alfajiri Mungu akachungulia sio kama Mungu haoni anatuona tukitembea aliona watu wa wa, 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 wa faraha walipokuwa wanakuja spidi Alile anasema kwamba akachungulia na akaona ile spidi walikuwa wanakuja nao akasema nyinyi mnataka kwenda wapi hakuna mali mnaenda kaa akafunga miguu yao akashuia miguu ya magurudumu ya magari yao akarudisha nyuma spidi yao haya sio wewe unayajua hayakuhusu na hayakupasi kujua wewe unachotakiwa kufanya ni kitu gani kuendelea katika ile barabara unaotakiwa kwenda nayo kulingana na sheria za barabara Usije ukasema tu kwamba sasa kwa nini sasa kwa nini sasa kwa nini sasa kwa nini Hawa taifa la Israeli hawakujua kwamba Mungu alichungulia tu hawakujua kwamba mataifa yameshikiliwa hawakujua hawakuwa na taarifa hiyo Wao na watu farisi wanakuja kwa spidi gani hawajui nimesha vile wamekimbia wameingia 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 kwenye bahari ya Shamu wameingia Wale pia kale sasa kwenda tena na hao wameingia Mungu uko wapi Wakati tumaini la mtu linaweza likififia ndani yake Unafika umeona umeenda safari ndefu sana na huoni tumaini lolote mbele Hakuna safari mtu ukisafiri unatamani uone nyumba kawaida ukisafiri unatamani uone nyumba za watu kwa sababu unajua nikipata pancha kuna watu nitawapata msaada. Ukiendesha gari mwendo mrefu na huoni nyumba yoyote unaona mboga. Unaomba Mungu utapitaje hapo sangapi? Hasa kama ni usiku. Hasa safari hii ya kwetu ina usiku na mchana. Kwa hiyo usiku unapita mahali ambapo ni mboga ni mboga ni mboga ni mboga ni mboga ni mboga huoni dalili iwa yoyote. Unafika mahali tumaini lako linaanza kufifia. Mara hujui unaenda kutana na nyumba wapi? Kwa sababu unaenda sio unasema mimi roho yangu naishika mkononi. Chochote nitakachokutana nacho hapa itakuwaje? Sijui hapa kuna wanyama, sijui hapa kuna nini, sijui hapa kuna nini unawaza, unaendesha unawaza. Pale ni mtu unaendesha ukiwa unaomba. Unatembea katika safari yako ya wokovu ukiwa unaomba. Bwana Yesu nifishe hapa. Hapo mbona pamekuwa hapa huko? Bwana Yesu nifishe hapa. Mbona hapa amekuwa hivi? Bwana Yesu angalia hadi hii. Mbona hapa amekuwa hivi? Na Yesu asifiwe sana. Wale wana wa Israeli walivushwa. Na wakaona jinsi ambavyo farao na jeshi lake wamekamatwa kwenye maji. Lakini kazi hiyo yote ilivyokuwa ikiendelea hawakuwa na uchungu kitu gani kinachoendelea. 
Nimesema hii kwa sababu gani? Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote. Ila kwa kusali na kuomba, si ndio? Mhm. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu huwa anafanya ambavyo havituhusu. Tunapofika mahali na ndani yetu tunaweka mashaka. Tunajaribu kuingilia utaratibu wa Mungu kitu ambacho hakiwezekani. Na hata siku moja hata ifunua hiyo siri kwako. Kwa maana nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Alifunua kwa mtumishi wake. Lakini Israeli walikuwa wanapiga kelele. Na moja ya vitu ambavyo iliwafanya taifa la Israeli wakafia njiani, asilimia karibu wote wachache tu ndio walifika ni hii. Walikuwa walichotakiwa kufanya ni kufocus katika njia walitakiwa kupita nayo. Mengine walitakiwa waachie Mungu. Na dhambi hiyo hiyo sisi tunatembea nayo leo. Kwa sababu ya msingi huo mbovu. Ndicho walichofanya shetani. Sasa wao wanaona kwamba Mungu alitoa taifa lake katika nchi ya Misri. Lakini hawakufika kanani. Kwa hiyo Mungu alikuwa amekusudia kuwaua. Hakukusudia. Walijiua wenyewe. Walijiua ndani za wenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi Mungu ametuokoa ili atufikishe katika ufalme wake. Tufike yani Roho Mtakatifu aliyemwacha, ambaye wao ndio uliookoka usiku uliokoka ukampokea. Hakikisha anakufikisha. Maana ni kwamba kama kuna mahali uliachana naye, kamtafute. Kamtafute. Kwa sababu nikwambie, lile langu hautaingia kwa sababu unajua sana neno la Mungu. Lile lango hautaingia kwa sababu unaomba sana. Lile lango taingia kwa sababu Roho Mtakatifu yuko na wewe. Hukumpa nafasi na kama alichomoka kwa sababu ulifanya makosa, ulikuwa pesa wa kutubu. Mungu ambariki mwalimu wa asubuhi. Unaulizwa swali ni kwamba yeye anachuma maji. Anakuuliza ili uweze kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisirudi kufundisha haya alifundisha asubuhi maana na mchungaji aliingia kakazia. Lakini ile ni somo muhimu sana katika maisha yetu ya kiroho kwamba sisi tusije tukafika mahali tukafikiri kwamba kwa sababu najua na hiyo ni dhambi ambayo inatafuna kanisa leo na si kanisa tupina kwanza watu wanaotafuma na dhambi hiyo ni watumishi wa Mungu sisi tunaosoma kwenye madhabahu kwa sababu nimeenda chuo nimesoma biblia kwa sababu nasoma madhabahu ninahubiri kwa sababu miujiza inatendeka kwa sababu nikiwaambia watu watu wanapona na jua roho yuko pamoja nami Sipendi, ya kuniangalia neno lake ili awe kujitimiza. Kwa sababu kama ndivyo ilivyo, Musa asingegombaniwa kule kwenye anga na shetani. Maana hata sifa sana. Mimi kwa mtu mnaniogopesha mpaka naona sasa Mungu mimi utaratibu wako kila siku nifundishe. Kila siku nifundishe. Hata leo amenifundisha. Kwa kila siku naona kitu kipya juu ya kumchua Mungu katika maisha yetu ama katika safari yetu. Ambaye kila siku Tunapojifunza kumjua Mungu inatupa sisi kubadilika, kupondeka, kunyenyekea, kushuka na kuendelea safari ndefu. Kwa sababu kwenye barabara hiyo ya lami huwezi kuendesha gari yako hapo kama hauna moyo wa kupondeka na kushuka. Maana yake nini? Lazima ujue kabisa barabara hii inatumika na watu wengine pia. Usijifanye mbabe kwenye barabara hiyo. Ndio niliwaambia kwamba yule mwenye basi hapa alifanya mbabe matokeo yake yameishia wapi? Ali ruka kwenye basi akakimbia na basi wakachoka wakataka kuchoma moto walimwagia petroli kabisa nilikuwa hapo barabarani bwana Yesu asifiwe sana mwaga petroli kabisa bahati nzuri tu wakati wa kumaliza kumwaga petroli na polisi hao wameingia na sivyo tungefika kutoka basi na waka pale watu walitoka wote kwenye gari wakasambaa kule nje nataka kusema nini kwamba barabara hiyo alifikiri yeye peke yake ndio anaendesha je alitoka safari wapi alitoka mbele Alikuja kuishia safari wapi? Kwa Matthias. Alikuwa anaenda wapi? Mbezi hapo, akashusha watu. Safari ilikuwa inabaki ni kama ya dakika 20. Lakini mwendo aliotoka ulikuwa ni wa saa. Lakini ameishia wapi? Anaitwa Sifosa. Ni mfano wa maisha yetu ya wokovu. Ni mfano wa safari yetu ya wokovu. Tunapotembea katika barabara hiyo, tusiwe wababe. Ubabe unaweza kujikuta kwamba umeshindwa kufika unapotaka kwenda. Muda mfupi ambao ndio baki kwako. Unaweza kujikuta unaomalizia kwa hasara. Mimi sitaki kumaliza kwa hasara. 
Anaamini sote tutataka kumaliza kwa hasara. Amen. Tunataka tufike salama katika jina la Yesu Kristo. Roho mtakatifu atufikishe salama. Abebe ile hati ya 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 ile certified copy, copy ambayo ame sasa sijui Kiswahili nitasema nini. Aimeigonga mguu kwa sababu inagongwa mguu wake yeye. Ndio unakubaliwa kule. Kwa sababu huyu ni mtemea naye. Kwa hiyo atakufikisha pale unapokelewa. Yeye amemaliza kazi na wewe. Maana kazi aliyopewa ni ya kuhakikisha kwamba anakufikisha hapo. Cha kufikisha hapo ndogoni yeye anaendelea na wengine kwa sababu kazi yake ni kuhakikisha mpaka kanisa liweze kuondoka lote. Kwa hiyo wewe kama safari yako inishia hapo kwamba ndio umeambiwa unachukuliwa miaka yako 20, miaka yako 30 anakufikisha anaachana na wewe na unarudi hapo lakini lazima yeye akuthibitishe ni lazima akuthibitishe ni lazima akuthibitishe na kwa maana hiyo ni kwamba kama kuna mtu ambaye tunamhitaji ni roho mtakatifu atuongoze na kutupeleka salama na anatuongoza na kutupeleka salama wakati ambapo yale ambayo tunatakiwa sisi kuyafanya tunakuwa tumeweza kuyafanya. Tumwangalia pia Lazaro, tukaona kwamba Lazaro alifufuliwa lakini ile sada alitolewa na wale watu. Mungu aliwaambia wamfungue, si ndio? Tuliona pia Israeli walimtaka mfalme. Mungu akasema, akasema nao awasikii. Akasema, akasema jamani Samuel wasilize hapa mpaka mfalme. Ndio akaenda akamfanya Sauli akapoteza wanyama wake ndio akaenda kwa Samuel na Mungu akamwambia huyu ndio mfalme ni wapi. Lakini waambie atawafanya haya haya haya. Kwa hiyo kitu anachofanya yeye kwake anatoa taarifa, anakupa taarifa. Na hiyo ndio kazi anayofanya Roho Mtakatifu. Hata nyamaza kwanza atasema. Utayasikia maoni yakipita ndani yako. Lakini swali unayachukuliaje yale maonyo anayosema na wewe? Je, ni kwa sababu unajua sana kuomba? Je, ni kwa sababu unatuona bi? Je ni kwa sababu Mungu anakutumia anakuonyesha kwenye ndoto? Kwa hiyo utasema kwamba naanionyesha na mimi kwenye ndoto aseme na mimi. Bwana sasa sifa sana. Anatoa taarifa. Ukisikia sawa. Ukikubali sawa. Ukikataa basi yana kuacha. Kwa sababu Mungu sio dikteta. Wakati akituumba alimpa mwanadamu kitu kinaitwa utashi. Uamue wewe unataka nini. Umeamua kuzarau basi anakuacha. Umeamua kukubali, anasema okay. Sasa shika njia hii. Umepita huko porini porini porini, umefika mahali umepaki gari umechoka kwa sasa ni hata Selena enda. Naomba tu hapa mimi nakaa hapa waje wakaniokoa hapa. Atatokea. Na atakwambia hapo umepotea. Rudi hivi uende hivi utakutana na njia. Na ukikubali, ukirudi utaikuta njia. Maana ndio kazi yake yeye kutuongoza na kutupeleka katika njia iliyo sahihi. Wanaitwa sifuwe sahihi. Tunapokuwa tumetolewa na adui katika njia hiyo iliyo bora na njia ambayo ni imara, tunafika mahali kuna vitu tunavipoteza. Amen. Kuna vitu huwa tunavipoteza. Sasa ninavyotazama harusi haimalize hii naona tutamaliza jumapili ijayo. Kwa sababu kuna vitu karibu 20 na sasa nimezungumza nikikaa nataka kwa leo nimalize. Lakini hata sijaanza hata kimoja. Yale machache nitakaweza kuyasema mimi tutayamaliza wiki iliyopita wiki na ukuja. Ukikaa na mtu mwenye heshima utaheshimu. Ukikaa na mtu mwenye heshima utaheshimu. Na ukikaa na mtu aliyedharauliwa na wewe utadharauliwa. Kwa nini nimesema msemo huu? Nimesema msemo huu ni kweli na maana hii kuna vitu ambavyo tunavipoteza vile vitu ambavyo vinajenga heshima yetu ama heshima ya Mungu ndani yetu heshima ya Mungu ikijengeka ndani yetu shetani atake asitake watu watake wasitake utaheshimiwa tu kwa sababu Mungu yuko ndani yako na vile vitu ambavyo Mungu ndo anataka vikae ndani yetu. Tunapopita katika ile njia, yaani vinawekwa ndani yetu, ambapo ndio vinajenga ile heshima. Heshima hiyo inajengwa kwa sababu ninapopita katika njia hiyo napita na Mungu. Amina. 
Yesu kama mnanielewa nasema nini? Kwa sababu napita na Mungu, kwa hiyo watu wanataka awataki. Kitakachotokea chochote kile Mungu atakuheshimisha. Na vitu hivyo vikipungua ndani yako. Ndio maana nikasema ukikana na mtu aliyetarajiwa na wewe utarajiwa. Kwamba ukikubali kutembea kuondolewa ile sentimita moja wala usiende nusu inchi. Sentimita. Ukikubali kuondolewa pale yanaye kupokea aibu. Jaelewa nini? Kupokea aibu kwa sababu utadharauliwa kwa sababu nimetembea katika huo mkono ambao tumehusika na katika kutembea kwenye mkono huo heshima ya Mungu haiwezi kukaa ndani yetu na kama heshima ya Mungu haiwezi kukaa ndani yetu mimi heshima nitaitoa wapi na heshima yangu inatokana na Mungu kuna mtu anaelewa kama ni utumishi wangu ili niweze kuwa mtumishi mwenye heshima anaheshimiwa Efeso of what sio kwa mtumishi tu mtumishi aliyebeba heshima ya kiungu ndani yake ni lazima ukubali kutembea na Mungu katika hiyo njia na kutembea na Mungu ndio kumkubali Roho Mtakatifu sasa kuongoze katika njia hii kwa hiyo unapotembea naye katika njia hiyo kuna vile vitu sasa vinakuwa ndani yako. Sasa ni sema tu kama nitasema kimoja ama vivi basi itatosha kwa nani. Msingi mbovu unapokuwa umepandwa ndani ya mtu. Msingi mbovu unapokuwa umepandwa ndani ya mtu ama ndani ya watu kwa njia ya ziko njia nyingi actually zina zinasababisha msingi mbovu unapandwa ndani ya watu. Msingi mbovu unapokuwa umepandwa ndani ya watu ama ya mtu kupitia mafundisho potofu na mambo mengineyo kuna siku utakuja kuyavuna katika kutenda kwako yataingia 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 yanapoingia yanaingia kama mbegu yakishakaa kule ndani yataendelea kumwaginua maji kuna siku yatatokeza yataanza ile mbegu tachanua litaanza nilelita penya litapenya mpaka litatokea katika ulimwengu wa damu na nyama utaniishi utaanza kuishi kwa hiyo na maana ile mbegu imeanza kutenda. Kwa maana sasa wakati huo unapoishi hayo ndio mavuno sasa. Unavuna kile ambacho ulichokipokea. Amen. Yeah. Na unapofanya namna hiyo au unapokuwa namna hiyo, sasa hapo ndipo sasa unapoteza vitu ambavyo kama kanisa tunatakiwa kuwa nao. Kitu cha kwanza andika. Kitu cha kwanza ambacho mtu anapoteza ni hofu ya Mungu hofu ya Mungu. Jamani kama kuna tatizo tulilonalo katika kanisa leo kanisa halina hofu ya Mungu kabisa. Kanisa limepoteza hofu ya Mungu ndani yake. Anasema katika Isaya 66 mstari ule wa pili Maana mkono wangu ndio ulifanya hivi vyote. Vitu hivi vyote vikapata kutokea asema bwana lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia mtu aliyemnyonge mwenye roho iliyopondeka atetemekae asikiapo neno langu amen unapolisikia neno la Mungu ndani yako unasikia nini kila siku tunahubiriwa wachana sana hapo unasikia maumivu hata kwenye maredio mwasikie maumivu kila mara tu ukipita utasikia kanisa watu wanahubiri kama ile kanisa linahubiri kwa na hapa tunahubiliana kila siku. Lakini kile unapolisikia lile neno la Mungu, moyoni mwako kuna kitu gani kinasikika ama kinaonekana ndani yako? Je, lile neno kuna mahali linagusa ama ndio lishazoea? Kiasi ambacho hofu ya Mungu limeondoka ndani. Kwa hiyo akisikia anajua ah ni yale yale. Ni yale yale. Ndio maana mtu anaamua tu. Mimi nilipookoka mwenyewe niwaambie hakuna kipindi kilikuwa kinanikosa na kwa taarifa yako nina miaka sio chini ya 25 kwenye wokovu lakini notes zangu nilizoandika wakati hizo ninazo mpaka leo hapo ndani nasema nini nimehama nikahama nikahama mpaka niko hapa lakini ile ni hazina yangu siku ruhusu ipotee vitege vyangu vilipotea lakini naona vitege leo lakini ile hazina ikipotea nitaitoa wapi tena 
Naitoa nje. Amen. Na ukija kiangalia sasa neno nililopokea wakati huo leo nitafute kama utaliona. Au ulioni. Au ulipati. Tuko tunahubiriwa injili ya kweli. Tuko tunafundishwa kweli. Unakaa kwenye kiti pako unasikia kama huku na washwa unataka kukimbia utoka ukimbie unaogeni utoka ukimbie wewe ukatubu lakini mtu anakaa hapo anakaa tu hivi wakitoka sana wataacha kuandika wataka kitabu pale wanakuambia maliza hapo si tunaanisha zetu wamezoea hofu ya Mungu ni ndoka hiyo ni dalili moja wapo kama hofu ya Mungu haiko ndani yako. Kama neno la Mungu haligusi kitu ndani yako. Kama ndani yako usikii kiu. Ile sentimita moja tulikuwa tunajifunza inakuhusu. Unaona unaelekea kwenye njia lakini huko uko poli kwenye barabara ishio rasmi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiwa kwenye barabara iliyo rasmi utakuwa mwangalifu. Na mahali ambapo utajikuta umepitia na kisha kwanza kukimbiza mbio na sasa eh nilikuwa nakimbiza ngoja nikimbisha mbio kwa kweli kwa sababu roho mtakatifu yupo amen kwa hiyo chochote ambacho kitakuwa kinaenda vibaya kwako utasikia hofu ndani yako unaona hapana si nikagonga watu nikigonga watu waja nimetoka kigamboni jana nakuja usiku nikasha mimi niko very rough barabara na nakimbiza kali sana na ile kigamboni kwa sali moja tu na jua na ndani kukwa pa paka nisali moja nafika mimi naingia kidogo lakini jana nikusiku nilichukua masaa matano nitoka kigamboni saa moja saa 12 na nusu nimefika hapa saa tano so kama nikusijui kuendesha gari nilikuwa makini kwa sababu ya wakati wangu anaweza sifa sana wewe unakuwa makini kwa wakati gani so kila wakati unaendesha rafu So kila wakati kuendesha kwa mkote rafu nimepita barabara magari ukikaa hivi mara pipi wewe mama wanagonga tu kwa pipi unachangaa tu gari imeshagongwa kwenye <laughs> kwenye mkote wewe mama shangaa uko mimi nasema pigeni kelele ukitaka nideni ukitaka piteni juu yangu mimi nitapita hivi hivi paka nifike nyumbani kwako nilikuwa makini kwa sababu ninayapenda maisha yangu kwa sababu nina kazi ya kufanya kwa ajili ya Mungu nina nafasi ambaye naona kwamba lazima niitumie vizuri katika siku hizi. Na wewe ama na mimi tukichua kwamba katika maisha yetu ya wokovu tuna wapi tunapochuchulia kwenda? Tutakuwa na hofu ya Mungu kwa sababu ni kitu kimoja wapo ambacho kitatufikisha pale. Amen. Na hiyo ni malighafi ambayo Mungu aliweka ndani yetu. Nafikiri nilichafundisha hapo kule nyuma. Kwa hiyo kuwa na hofu ya Mungu hiyo ni dalili ya moja wapo unaweza ukajua kabisa kwamba roho Mungu yuko ndani yako. Kwa sababu bila roho Mungu kuwa ndani yako hofu ya Mungu haiwezi kukaa. Hata ukafanya nini haikai. Haiwezi kukaa. Kwa sababu yeye ndio anayebeba hivi. Na kama hayuko ndani utaitoa wapi? Inakaa kwako kwa sababu yeye yuko ndani. Ndio maana akikuonya unasikia wanaweza sifa sana. Wakati ushamkasirisha ushamkorofisha paka ameondoka ameenda hiyo hofu inatoka wapi? Na sasa hiyo ndio huko Korinthi ndio anakuambia nenda hivi. Ah, amekwenda kwa nini akusemeshe hivi? Kwanza kwa nini akujibui? Kwanza kwa nini akuangalie? Kwanza kwa nini afanye hivi? Unaanza kufanya maamuzi yako mwenyewe kwa mwenyewe. Hofu ya Mungu inakuwa haipo. Nikaja nini na lapi? Ngoja ni wape matatu tu basi hapa. Eh, ni wape matatu tu alafu niwaache. Na wiki leo tutakuja kuyamalizia. Yako 23 sio 24 hapa kama sikosea. La pili ni kwamba kanisa tumepoteza hiyo isikumeandika Isaya 66 mbili si ndio hii ya, ya hofu ya Mungu iandikie Isaya 66 mbili msari wa pili namba mbili ni kwamba kanisa kutokana na hayo tumeweza kupoteza ibada hii ni sehemu nyeti sana hata nikiishia hapa na hiyo hivi lakini ni sehemu nyeti sana ambapo wakati Yesu ukisoma katika Yohana ile sura ya 4 kwanza mstari wa 22 na kuendelea kupata 24 hapo wakati Yesu alipoenda pale kisimani akasimama pale akasikia njaa akatuma wanafunzi wake wakanunulia chakula wakaenda kununua sio ile nini wakaenda wakaenda kununua akaja hiyo mwanamke pale kisimani bila mwanamke alikuwa amepoteza ibada kwa sababu alikuwa anatembea katika kanuni za baba zake 
na tukiangalia ama tukizungumza habari ya kanuni za baba zao yani tukizungumza sasa nitaka kukupa kwa maana ya wokovu kwa maana ya wokovu tukiangalia kanuni aliyokuwa anazungumzia ile mwanamke ya baba zake mwa sisi tunaabudu katika mlima ule sisi tunaabudu katika mlima ule ni leo hii unaweza kuona kwamba dhambi hii imeingia paka ndani ya kanisa kwamba dini yangu ni hii kanisa letu ni hii mimi kanisa letu ni korosho ni kanisa kubwa mpaka sisi wenyewe huko ndani tunaitana wa yeyote ambaye hakuwa kwenye kanisa hili ama kwenye dini hii huyo haidi mikundu huyo ni mwasi ni kitu ambacho kwa kanisa kwa hiyo mwanamke alikuwa amejua kabisa kwamba ukiabudu kwenye ule mlima uko sawa lakini anayesema hivyo ni kahaba anaishi kwenye dhambi lakini anatetea kila ambacho anakijua yeye sawa baba zake na hiyo ni dhambi ambayo inatafuna kanisa leo kanisa tumepoteza ibada ya mtu binafsi tunakuja hapa ani kwa maana kwa nyumba ya Mungu kwa sababu kuna mtu namfanya mimi lakini kama kitengeneza watoto wale watoto amewatengeneza ni wanani wa bwana Yesu amini watakaa kwa Yesu mnaelewa nasema nini yeah. natoa ni mfano yule mwanamke alizungumza habari za mlima wao waliokuwa wanaabudu kwa hiyo walitengenezewa mazingira ya kujua kwamba kwenye mlima ule ndio kuliko na Mungu lakini Yesu ndakaja akamwambia ah <laughs> akamweleza matabia zake kumwambia kwamba pamoja na kwamba unaabudu kwenye mlima ule lakini bado hauko sawa kwa maana yake ni kwamba mlima ule sio suluhisho ya maisha yako kuna kitu ambacho unakihitaji ndio mimi nimekileta kwako sasa Unahitaji nini? Unahitaji mzee wa milele. Unahitaji ah wewe nabii, wewe nabii. Ndio pale mazungumzo yakaendelea, yakaendelea, yakaendelea. Yule mwanamke akagundua kitu ndani ya Yesu, akasahau mlima. Sasa leo worship, true worship, ibada katika roho na kweli. Hiyo ambayo Yesu Kristo alikuwa akizungumza na mwanamke hapa Samaria, haipo ndani ya kanisa. Na nasema kwa ujasiri, haipo tumebaki kuwa na washirika wanaokuja kwa sababu wamejisajili wengine kwenye dini hiyo kwamba sisi ni wa hapa sisi ni wa mlima huo kwa baba yetu Yakobo kwa hiyo ndio maana Yesu Kristo akamwambia kuna kitu umepungukiwa unapaswa uwe na ibada ya kweli ndani yako achana na mambo ya dini kabla hujaanza kuzungumza habari ya dhehebu ndio maana mimi nasemaga kwamba kuna watu tunakuwa hapa ofishe na tukikaa vibaya tutaenda jehanamu kukaa kwetu hapa lengo kubwa mimi hapa nasimama chungaji anasimama walimu anasimama lengo kubwa ni kwamba kila kinachotoka ukipokea ukitendeka amen kiwa sehemu ya kupeleka kukusogeza hatua nyingine mbele kwenye safari yako ya sasa ibada katika roho na kweli haipo na ndio maana watu wakiwa kanisani watu wataonekana watakatifu waache watoke nje ya kanisa ndio utajua kwamba wameokoka kama wajaokoka maneno ya wanaozungumza mabaya matendo wanayofanya mabaya yanayofanyika kwa shirini tumefunisha shirini ni sana siku ni mabaya kwa nini kwa sababu kwanza tumeona ya kwanza hofu ya Mungu haipo na hofu ya Mungu inakuwepo ndani ya mtu kwa sababu roho ya Mungu yuko ndani. Na roho Mungu akiwepo ndani ibada ya kweli katika roho itakuwepo itazaliwa. Amina. Itazaliwa. Lakini sasa kama hofu ya Mungu haipo, hakuna ibada itakayozaliwa ndani. Ni maigizo yanayofanyika. Ndio wakati wote nikuja kujifunza kujua hisia zinazoweza kudanganya kwamba ni roho mtakatifu. Kicho mimi kiliniogopesha, nilitumu ni tumbo dhambi ya usanii wa ibada. Akaambia bwana mimi ni dhehebu nisamee, nifundishe ibada. Ndio akaliweka mlimani. Kile kitabu nilikiandika nikiwa mlimani kwenye maombi. Ndio akalifundisha. Akaanenda kafundisha kanisa langu ibada katika roho na kweli. Lakini neema ya Mungu inatosha kwa sababu tupo tunafundishana na tunajengana na tutafika. Na sema na wewe habari ya ibada ibada ni kwamba mahali ambapo utaweza kuugusa moyo wa Mungu na akaweka kituo ndani yako 
hata ruhusu chochote ambacho hakitokani na yeye kiguse. Si kama unaelewa? Wewe hata kama utajipeleka, yeye atakuja tu atafu atazuia baba. Utaona tu vitu vingi. Utaona tu vitu vingi. Sasa mimi nilikuwa sijui zamani naenda naenda na msema hivi nimejua. Kwa hiyo nimebaki hapa. Zimebeba utukufu. Amen. Lakini sasa kwa sababu ibada haiko ndani yako huoni maana yake mwenye ibada ndani ya moyo wake anachoa maana yake haleluya haleluya kwa hiyo ukisema habari za ufalme lazunguka habari za ibada amen sio kazi rahisi kutunza mafuta kutunza mafuta unatakiwa kukaa sawa sawa na ile safari tumesema barabara kushinda kukaa katika ile barabara unapoteza ibada kama wewe hauna ibada na Mungu Huwezi kusimama mbele ya madhabahu kusema unaingiza watu kwenye bado nao peleka wapi? Kwanza ibada iumbike ndani yako kwanza. Sasa nyinyi mnaosimama hapa tafuteni ibada. Kama kuna kitu mnapaswa kuomba, tafuteni ibada katika roho na kweli. Msisimame kwenye madhabahu kwa sababu mnajua kuimba. Msisimame kwenye madhabahu kwa sababu ya mazoea. Itafuteni ibada. Alafu wewe imba sauti ya 10, wewe imba sauti ya 11, wewe imba sauti ya kwanza. Nyimbo itatoka na mafuta kufuta kumbukumbu ya mafundisho potofu na yale yote ambayo yameingia ndani yetu yakatutoa katika mstari kuna kitu tulikisikia kuna kitu tuliona tukakifuata tukaondoka kwenye mstari Tunatamani kuona wema wako ukitendeka ndani yetu. Tunatamani kuona uku wako ukitendeka ndani yetu. Wacha leo iwe siku hiyo Bwana. Kila mtakapotoka mahali hapa, kila mmoja akiondoka mahali hapa, akaondoka amebeba sura mpya ndani yake. Mioyo yetu ikapate kujaa wimbi na ibada. Tukafurike ndani ya mioyo yetu. Tukafurike kukuimbia wewe shifa. Na nyimbo mpya bwana ukiziachilia ndani yetu. Tukafurike tukisema maneno mapya. Na roho yako akifurika ndani yetu. Kupitia yale ambayo yanayoweka ndani yetu. Tukafurike tukitangaza ukuu wako katika utakatifu wako. Maneno yale ambayo yasiyofaa yasionekane ndani yetu. Kwa utukufu wako baba. Leo ni siku ya kufinyanga vinywa vyetu. Leo ni siku ya kufinyanga mioyo yetu. Ili mioyo yetu Bwana ikapate kushimama kwa haki mbele zako na kwa uchasiri. Nisema katika Waibrania ile sura yako ya nne Bwana, kwa bakiti hicho cha rehema tupaswe kukielea kwa uchasiri. Na itoshe kukielea kwa hofu ya uoga. Na itoshe kukielea kila siku tukikosa uhakika kwa kukaribia lakini leo Bwana tujengee uhakika kwa kukaribia kiti chako cha penzi kiti chako cha rehema mahali ambapo utukufu wako unakaa mahali ambapo neno lako linakaa mahali ambapo wema wako unakaa mahali ambapo mamlaka yako inakaa oh mahali ambapo roho wako unakaa mahali ambapo roho wako anaachilia hekima yako baada ya mambo roho yako anaachilia mafuta haya mafuta leo bwana yakaachilie kwetu ili bwana kila mmoja atakaye toka mahali hapa akatoka kwa mbeba sura mpya na uone uwepo wako ninaushikia ninaomba uwepo wako huo bwana unapouachilia sasa wacha ukamiliki katika kila nafsi ya kila mmoja ndio kwa mali hapa roho shakara mashanda la baba Oh hivyo sakara mashanta. Robo sekera masanta la masaya. Hivyo sakara mashanta la masaya. Robo sekera masakara masaya. Robo soko ya mashendere lelele. Hivyo sakara mashanta. Oh tukufu ni wako. Oh tukufu ni wako. Oh tukufu ni wako. Oh tukufu ni wako. Na sisi tutamani kukaa katika utukufu Shimani sana. Na heshi